ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் யூனிட் செவன் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் இந்த சாப்டர் பத்தி தான் இந்த வீடியோலயும் இனி வரப்போற வீடியோஸ்லயும் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பொதுவா நீங்க ரொம்ப பேசிக்ஸ் பத்தி தான் படிப்பீங்க பட் இந்த பேசிக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுடைய லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் தட் இஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இருக்க போகுது ஸோ நீங்க படிக்கிறது எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கான்செப்ட் ஓரியன்டா நீங்க லேர்ன் பண்றப்ப டெஃபினெட்லி இட் வில் பி வெரி மச் ஹெல்ப்ஃபுல் டு யூ இன் யுவர் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ஸோ உங்களோட சாப்டர்ஸ் எல்லாமே நல்ல தரவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் படிங்க உங்களுக்கு நான் நடத்துற டாபிக்ஸ்ல என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் யூ கேன் ஷேர் இட் இன் கமெண்ட் செக்ஷன் கண்டிப்பா உங்களுடைய டவுட்டை நான் கிளாரிஃபை பண்ணுவேன் இந்த லெசனோட லேர்னிங் அப்செக்டிவ்ஸ் என்ன லேர்னிங் அப்செக்டிவ்ஸ்னா ஆஃப்டர் லேர்னிங் திஸ் லெசன் நமக்கு என்னெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுதான் லேர்னிங் அப்செக்டிவ் ஓகே என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும் முக்கியமா அட்டாமிக் மாஸ் மாலிகுலர் மாஸ் அதே மாதிரி கிராம் அட்டாமிக் மாஸ் கிராம் மாலிகுலர் மாஸ் அதுக்கப்புறம் அவகேட்ரோஸ் ஹைபோதிசிஸ் அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் அவகேட்ரோஸ் ஹைபோதிசிஸ் ஒரு மாலிகியூலோட அட்டாமிசிட்டி எப்படி கால்குலேட் பண்றது வேப்பர் டென்சிட்டிக்கும் ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அதே மாதிரி வால்யூம் ஆஃப் அ கேஸ்க்கும் அதுக்குள்ள இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் மாலிகியூல்ஸ்க்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அதே மாதிரி மோல் கான்செப்ட் விச் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரியில ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரே இதுதான் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அண்ட் ஒரு காம்பவுண்டோட பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் காம்போசிஷனை எப்படி கால்குலேட் பண்றது ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு நல்ல தரவா கிளியரா புரிஞ்சிருக்கணும் ஆஃப்டர் வி கம்ப்ளீட் திஸ் லெசன் ஓகே ஒரு ஒரு லெசனையும் குட்டி குட்டி டாபிக் வைஸ் தான் நான் டீச் பண்ண போறேன் ஓகே ஸோ தட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வில் பி வெரி வெரி ஈஸி அண்ட் சிம்பிள் இந்த வீடியோல நம்ம மாடர்ன் அட்டாமிக் தியோரியை தான் பார்க்க போறோம் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின் ஓகே சயின்ஸ்ல எப்பவுமே ஒரு தியோரியோ ஆர் ஒரு கான்செப்டோ ஆர் ஒரு கண்டுபிடிப்போ டிஸ்கவரியோ இன்வென்ஷனோ எதுவா இருந்தாலும் சரி அது நிறைய பேரோட ஹார்ட் ஒர்க்கு அப்புறமா இஃபர்ட்ஸ்க்கு அப்புறமா நமக்கு இன்னைக்கு கிடைச்சது அவங்க அதனுடைய பலனெல்லாம் அனுபவிக்கிறாங்களோ இல்லையோ நம்ம அதெல்லாம் ரொம்பவே அனுபவிச்சு என்ஜாய் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் ஆஸ் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க எல்லாமே பி தேங்க்ஃபுல் டு தெம் ஓகே இந்த மாடர்ன் அட்டாமிக் தியரி எப்படி வந்துச்சு முதல்ல இந்த மேட்டர் மேட்டர்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா நமக்கு நம்மள சுத்தி இருக்கிற பொருள்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம மேட்டர்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து த்ரீ பிராட் கேட்டகரிஸ்ல பிரிப்போம் அதாவது சாலிட்ஸ் லிக்விட்ஸ் கேசஸ் உங்களை சுத்தி பாருங்க கண்டிப்பா சாலிட்ஸ் இருக்கும் ஏதாவது லிக்விட் இருக்கும் கண்டிப்பா கேசஸ் இருக்கும் சோ இது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம மேட்டர்னு சொல்றோம் இந்த மேட்டர் வந்து எதால ஆக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறது அதாவது வாட் ஆர் த பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் அப்படிங்கறதுக்காக நிறைய ரிசர்ச்சஸ் நிறைய சயின்டிஸ்ட் பண்ணாங்க சோ அந்த மாதிரி பண்ணி வர்றப்ப அப்ப இருந்த சயின்டிஸ்ட் கற்பனை ரீதியா பிலாசபி மாதிரி தத்துவம் மாதிரி இது இப்படி இருக்கலாம் அது அப்படி இருக்கலாம்னு சொன்னாங்களே ஒழிய சயின்டிபிக்கா மோர் சயின்டிபிக்கா யாருமே சொல்லல அண்ட் முதல் முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் சயின்டிபிக் தியரி இந்த ஆட்டம்ஸ பத்தி ப்ரப்போஸ் பண்ண சயின்டிஸ்ட் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜான் டால்டன் சோ இவரோட ஃபைண்டிங்ஸோட அடிப்படையில இவரு தன்னோட தியரிய ப்ரப்போஸ் பண்றாரு அந்த அவரு கொடுத்த அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே பாஸ்டுலேட்ஸ் ஆஃப் டால்டன்ஸ் தியரி அப்படின்னு சொல்றோம் பட் அவரோட தியரியில கூட நிறைய விஷயங்களை அக்செப்ட் பண்ண முடியாத மாதிரி லிமிடேஷன்ஸ் இருந்துச்சு அதெல்லாம் தப்புன்னு எப்ப தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய சயின்டிஸ்ட் அவங்களோட ரிசர்ச்சஸ் அவங்களோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அடிப்படையில இதெல்லாம் வந்து இன்வேலிட் அப்படின்னு சொன்னாங்க சோ அதுக்கப்புறம் அவரோட தியரியில இருக்கிற அந்த லிமிடேஷன்ஸ எடுத்துட்டு கொஞ்சமா ஸ்லைட்டா அதுக்கப்புறம் வந்த கண்டுபிடிப்புகளோட பேஸ்ல சேஞ்ச் பண்ணி அத மாடர்ன் அட்டாமிக் தியரி அப்படின்னு பப்ளிஷ் பண்ணாங்க அந்த தியரியோட பாஸ்டுலேட்ஸ் 
பட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபுல்லா பாருங்க நோ லாங்கர் இன்டிவிஜிபிள் முன்ன நீங்க பகுக்க முடியாதுன்னு சொன்னீங்கல்ல இனி அது மாதிரி சொல்ல முடியாது அதுதான் நோ லாங்கருக்கு அர்த்தம் ஸோ டைரக்ட் மீனிங் என்ன ஒரு ஆட்டம் டிவைட் பண்ண முடியும் அண்ட் ஆட்டம் இஸ் டிவிசிபிள் அதுதான் இதுக்கு அர்த்தம் ரைட் இது மாதிரி ஏ டிவிசிபிள்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது இந்த பாஸ்டுலேட்ஸ்க்குலாம் இந்த தியரி வந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரோட்டான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க இதெல்லாம் எங்க இருக்கு எல்லா ஆட்டம்குள்ளதா இருக்கு அப்ப ஆட்டம டிவைட் பண்ணாதானே இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால சொல்லப்பட்டது தான் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ஆட்டம் இஸ் நோ லாங்கர் இன்டிவிசிபிள் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் த சேம் எலிமெண்ட் மே ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் அட்டாமிக் மாஸ் இப்ப இத புரிஞ்சுக்கணும்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா எலிமெண்ட் என்ன தெரியணும் ஆட்டம்ஸ் என்னன்னு தெரியணும் அட்டாமிக் மாஸ் என்னன்னு தெரியணும் சரியா பட் எனிவே ஐ எம் கோயிங் டு புட் அ செப்பரேட் வீடியோ ஃபார் ஐசோடோப்ஸ் ஐசோ பார்ஸ் அண்ட் ஐசோடோன்ஸ் ஸோ ஸ்லைட்டா இங்க சொல்றேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோல அதுதான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் நீங்க அதை வாட்ச் பண்ணலாம் ஒரே ஆட்டம் பாருங்க ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் மூணு ஐசோட்டோப் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் அட்டாமிக் நம்பர் ஒன்னு தான் ஆனா இதுல வந்து மாஸ் நம்பர் ஒன்னா இருக்கு இதுல டூ இருக்கு இதுல த்ரீ இருக்கு சோ இங்க மேல போட்டுருக்கோம்ல அதுதான் மாஸ் சரியா பாருங்க ஒரே ஆட்டம் சேம் எலிமெண்ட் மூணுமே யாரு ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனோட டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம்ஸ் ஆனா ஒன்னுத்துல அட்டாமிக் மாஸ் ஒன்னா இருக்கு இன்னொன்னுல டூவா இருக்கு இன்னொன்னுல த்ரீயா இருக்கு சோ தே ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் அட்டாமிக் மாஸ் உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்துருக்க இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்றேன் பாருங்க குளோரின் அதோட வேற வேற ஆட்டம்ஸ் இப்போ இது ரெண்டுத்துக்குமே அட்டாமிக் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா செவன்டீன் தான் பட் மாஸ் நம்பர் அட்டாமிக் மாஸ் பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு ஒன்னுல இன்னொன்னு தேர்ட்டி செவன் இருக்கு சோ இந்த மாதிரி சேம் அட்டாமிக் நம்பரையும் பட் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் இருக்கிற சேம் எலிமெண்ட் ரெண்டுமே சீல் தான் மூணுமே ஹைட்ரஜன் தான் சோ இதான் ஐசோடோப்ஸ் சொல்வோம் சோ திஸ் இஸ் த செகண்ட் பாஸ்குலேட் ஆஃப் மாடர்ன் அட்டாமிக் தியரி third postulate parunga atoms of different elements may have same atomic masses adavad vera vera element ipa vera vera element na na or example solren parunga argon or element irukku calcium rendu per vera dana ana rendu peroda atomic mass same irukum ipa idhukku atomic mass 40 da idhukku atomic mass 40 da naturally avangaloda atomic number different ah irukum ஆர்கானோட அட்டாமிக் நம்பர் எயிட்டீன் கால்சியமோட அட்டாமிக் நம்பர் ட்வெண்ட்டி ஓகே பட் இது நமக்கு முக்கியம் இல்ல டிஃபரெண்ட் எலிமெண்ட் சேம் அட்டாமிக் மாஸ் சோ அந்த மாதிரி இருந்தா ஐசோபார்ஸ் இதுதான் தேர்ட் பாஸ்டுலேட் நெக்ஸ்ட் பாஸ்டுலேட் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஒன் எலிமெண்ட் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஒன் எலிமெண்ட் கேன் பி டிரான்ஸ்மியூட்டட் இன் டு ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் அதர் எலிமெண்ட்ஸ் அதுதான் ரியாக்ஷன் இல்லையா ஒரு எலிமெண்டோட ஆட்டம்ஸ் வேற எலிமெண்டோட ஆட்டம்ஸா நம்மளால மாத்த முடியும் அப்போ அந்த ஆட்டம்ஸ நம்ம ஏதோ பண்ணி தான் மாத்திரம் அதுதான் நம்ம ஆர்டிபிஷியல் டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ ஆட்டம்ஸ டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு நம்ம இனி சொல்ல முடியாது ஆட்டம் இஸ் நோ லாங்கர் இன்டிஸ்ட்ராக்டிபிள் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாஸ்டுலேட் ஆட்டம்ஸ் மே நாட் ஆல்வேஸ் கம்பைன் இன் அ சிம்பிள் ஹோல் நம்பர் ரேஷியோ ஒரே மாதிரி இருக்கு சிம்பிள் பாருங்க இது குளுக்கோஸ் சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் குளுக்கோஸோட ஃபார்முலா சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் அப்ப கார்பன் சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் டுவெல் ஆக்சிஜன் சிக்ஸ் சோ இது எல்லாமே சிக்ஸ்ல டிவிசிபிள் அப்ப ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் இது ஒரு சிம்பிள் ஹோல் நம்பர் ரேஷியோ அது மாதிரி தான் இருக்குன்னா சொல்ல முடியாது இப்ப சுக்ரோஸ்ல பாருங்க இதோட ஃபார்முலா சி டுவெல் ஹெச் டுவெண்டி டூ ஓ லெவன் அப்ப கார்பன் டுவெல் H வந்து ட்வெண்ட்டி டூ ஓ வந்து லெவன் சோ எப்பவுமே ஒரு சிம்பிள் ஹோல் நம்பர் ரேஷியோல தான் ஆட்டம்ஸ் வந்து கம்பைன் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது நெக்ஸ்ட் பாஸ்டுலேட் ஆட்டம் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிகல் தட் டேக்ஸ் பார்ட் இன் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பிகாஸ் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் ரெண்டு மூணு ஆட்டம்ஸ் கம்பைன் ஆகி வரதும் சோ இது வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் பாஸ்டுலேட் ஆஃப் மாடர்ன் அட்டாமிக் தியரி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன இன்வால்வ் ஆகிற ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிகல் யாருன்னா ஆட்டம் தான் அண்ட் தி லாஸ்ட் பாஸ்குலேட் ஆஃப் மாடர்ன் அட்டாமிக் தியரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மாஸ் ஆஃப் அன் ஆட்டம் கேன் பி கன்வெர்டட் இன் டு எனர்ஜி நீங்க வந்து நியூக்ளியர் கெமிஸ்ட்ரின்னு படிப்பீங்க அதுல
So these are all the important postulates of modern atomic theory. It was important on a question in the examination point of view. Le. Hope you understand this topic. In the topic, le, in the ungle ki apni questions varala abdin pating na. What are the main postulates of modern atomic theory? Abdin ke kala. So on the mari ke kara pa. Ning in the points la erdinu bracket la erkarda erdinu na avasiyan kada yadu. But in the past, you can give an example of isotopes, and you can give an example of isobars. And you can give examples of this. One of the postulates that you can give in the past, because in the statements, you can give the questions in the past, fill in the blanks. And in the next page, there are three points. In the past, there are three simple points. So, in the past, you can give all the points. They are the main postulates of Modern Atomic Theory உங்களுடிய Text Bookல, Book Backல, Long Answer Questionsல, Fourth Question பருங்க, Give the Selene Features of Modern Atomic Theory. So, இந்த Questionுக்கான Answer, அதுதான். So, இந்த Video பாத்திட்டீங்கனா, அந்த Postulates of Modern Atomic Theory, நல்ல புரிஞ்சி படிச்சிட்டு, Simple, ஒரு Test ஏதி பாருங்க. Okay?